Evet sevgili 7'ler bugün dersimiz İngilizce size şöyle bir sürpriz oldu değil mi? Bakalım kimler derste ise burada yeni şekilde yazarsa hangi derste olduğunu görmüş olalım. Evet hayırlı insan. Evet. Hayırlı insan geldi. Matematik beklerken İngilizce şok oldunuz mu? İsmail Hoca'nın acil işi çıktı. Ee, onun için bugün dersimiz İngilizce ama Cuma günü haline İngilizce'nin yerine matematik göreceksiniz. Tamam çocuklar? Onu duyurusun da yapayım. Evet matematik vardı doğru. Ama bu haftalık şöyle bir değişiklik oldu. Ama Cuma günü matematik dersiniz olacaktır. Tamam mı? Burada bir sıkıntı yok. Ravzancığım hoş geldin. Başka gelen de olursa buradayım şeklinde atarsanız derste kimler olduğunu görmüş oluruz. Bugün sizinle şöyle LGS tadında denemeler çözeceğiz. Artık siz 7. sınıf. Senenin 8'leri artık 7 bitti diyelim. 8. sınıf oldunuz. Artık sizin 8. sınıf tarzında sorular çözmeye başlamanız lazım. Deneme. Bugün soruları çözeceğiz. Yine tekrar yapacağız. Ecem hoş geldin Ecem. Nasılsınız kızlar? Bugün şu anda hep kızlar katılımda. Evet bir sorumuza devam edelim değil mi? Vakit kaybetmeden gelen arkadaşlar da bu şekilde ismini yazarsa anlaşılır. Evet sorumuz böyle. Deneme yapacağız İngilizce'de. Yukarıda anlatılan spor hangisidir? Evet. It's a team sport. Bunlar hepsinde bir takım spor söz konusu. Table tennis değil mi? Size bireysele geliyor. Evet, direkt şık geldi. Şimdi yedilere soru dayanmayacaktı. It's played between two teams. Each team needs five players and tries to score point by pressing through the basket. Evet, şöyle sepetten içeriye iniş topu o zaman. Tabii ki cevabımız A şık olacak. Doğru. Öbür soruya başlayalım çocuklar. Şu boşluk var. Burada da demiş ki yukarıda verilen boşluk hangi seçenek getirilmelidir? Evet. Önce bakalım. What should we do to stop global warming? Evet. Ne yapalım? Almadık burayı. O zaman üstünü bir de okumaya gerek yok. Neydi global warming? Daha doğrusu soruyu anladık mı? Evet. What should we do to stop global warming? E, boşluğa hangi seçenek getirilmelidir? We should protect wildlife. We shouldn't keep the environment clean. We should pollute water. And we should waste energy. Evet. İkinin cevabı da adam olacak. Doğru. Evet. Biz vahşi hayatı korumalıyız. Evet. Vahşi hayatı korumak. E, ekolojik dengeyi korumazsak bozuyor. Haliyle de bu küresel ısınmaya yol açıyor demek. Değil mi? Üç numara. Nina, bla bla, watching documentary to bla bla, sitcom diyen e, ye, ne gelebilir? Zaten şurası ayıncı almış. Evet, Nina prefer, Nina prefers, prefer, prefers. Bunlara dikkat edelim. Ondan sonra devam edelim. Cevap gelmiş mi? Üçün cevabı. Üçe Ceyhan diyen oldu ama Ceyhan'a bakalım. Nina ise bunun geniş zamanda olması lazım. C kesinlikle olamaz Berrancığım. Evet D şıkkı diyenler doğru dedi. Nina tercih edermiş. Neyi? Belgesel izlemeyi, sitcom'a 
izlemeyen, sitcom izlemeyen tercih eder. E, yine bunda biz genel durumdan bahsettiğimiz için geniş zaman kullanacak. Prefers watching olacak. Evet, dikkatli olacağız bu tip sorularda. Evet, dördüncü soruya hemen odaklanalım. Dördüncü soru ne diyor bize? Hangi, yukarıda verilen boşluğa getirecek seçenek hangisidir? Evet, always, never, usually and often. Hangiye? I should go. How often do you go swimming? Blah blah, I don't like it. I love cycling very much. Diyen biri ne cevap verir? Dört numara. Tabii ki Bursa der. Ben asla, asla diye cevap vermiş. Çünkü sevmiyorum. Ben daha güzel bisiklet sürerim. Severim. Daha çok severim anlamında demiş. Evet. Beş numara. Ee, şu soruyu çözdükten sonra çocuklar ben onun cümleye bir daha dönmek de istiyorum. Tamam mı? Onun, onun cümleyi oturtmak adına şu bir herkes toplanana kadar bir ısınma olsun. Sonra onun cümlenin kelimeleri o bizim gezegenler boşluk doldurma biraz worksheet üzerinde duracağız. Çünkü onun cümleyi tam anlamıyla kavramamız lazım. Biraz kelimeleri karışık gelmiş. Evet. Bulduk. 5 numaraya bakalım. 5 numara Ne demiş? Yukarıda özellikleri verilen hayvan hangisidir? Evet. O oh, direkt cevaplar geliyor. It's a mammal and he has got an enormous size. It's a carnivore animal. It lives in the oceans. Evet. Direkt cevap. Tabii ki Ceyhan. Balinadan bahsediyor değil mi? Well, yes. Şuradaki my sister's favorite blah blah is Tom and Jerry. She always watch it when she wakes up. Her favorite, her my sister favorite nedir? Tabii ki Ceyhan cartoon. Evet, bunlar birinci niteleri kapsıyor çocuklar. Geldik dokuza. Dokuzu anlamamız için burayı işte tamamen LGS tadında güzel şu sorular. Şimdi burada metin verilmiş ama çocuklar bunu siz önce soru köklerine dikkat ederek okursanız bunu okurken not olarak gidersiniz. Önce metni okuyup daha sonra yani Türkçedeki önce soruları okuyun. 9 ve 10'u bu metne göre cevap vereceğim için. 9 ne demiş? Where did he receive the Nobel Prize? Nobel ödülünü nereden almış diye soru sormuş. Okurken dikkat edeceğiz buna. Tom soru sormuş. O da twice a week because he loves doing sports diye cevap verir. Ee, bu özür dilerim. 7'den başlayacakmışız. Ben 9'dan başladım. Sınmak. 7. 7, 8, 9'a çünkü zaten onun uymadığı bir metne. Ee, o 9'u anladık. 7'ye bakar. When was Aziz Sancar born? Evet doğdu. Ne zaman? Dikkat edelim. And why did he study? O ne okudu anlamında, evet. Şimdi başlayalım. Ah demek isterdim Berra'cığım. Oku bakayım şunu sesli demeyi ama maalesef böyle bir şey yok. Ben okuyorum. Siz de benimle beraber takip edin. Kelimeler üzerinde duralım. Kelime çok önemlidir. Aziz Sancar was born in Sabur Mardin on September 8, 1946. His parents couldn't go to school, couldn't gidemedi, değil mi? Okula gidemedi. But they gave importance to education. Give ikinci ayı gave, verdi. Önem vermiş eğitime. He studied medicine at the Faculty of Medicine of Istanbul University. Zaten nerede okudu diye bir soru vardı değil mi? Dikkat edeceğiz. Hatta giderken bundan altlarını çizerek gideceğim. E, ya da ne zaman diyorsa da e, 1969 bunlara önem veriyoruz. After he graduated, he moved to America. Then he returned to Sabur and worked as a doctor there for two years. İki yıl kadar da memleketinde doktorluk yapmış. He studied at Texas University in 1977. He got married to Gwen Boss 1978. He received The Nobel Prize in Chemistry along with Thomas Lindell and Paul L. 
made rich for their studies of DNA repair in Stockholm 2015 diye bitirmiş. Anladık değil mi çocuklar? Sorular da okumuştuk. Bunları da aklımıza tutarak gittik. Yediye bakalım. When was Aziz Sanjar born? Evet. When was. Evet. Direkt when diye sorduğu için cevabımız gelsin. Yedi A diyen olmuş. Bakalım. She was. She olmaz. She diye vermiş burada. Burada tamamen şey. Zaten bunun cevabı where was olması lazım. Nerede doğdu? Ama bize when diye sormuş. Ne zaman doğdu? Bu olamaz. He studied. Bu da olamaz. He was born. Evet. Ceyhan diyen arkadaşlar. Evet. On September 8, 1946 demiş. Yes diye zaten W eşliğe sorulan sorulara biz yes veya no diye cevap veremediğimiz için bunu direkt eleyebiliyoruz. Cevap Ceyhan. Evet. 8. What did he study? Ne okudu? Ne okudu? Evet. Aziz Sanjar studied biology. He studied medicine. He worked as a doctor in Sabur. No, he didn't study medicine. Şu soruyu direkt bakmadan eleyelim değil mi? Daha H question olmaz. Üç şık arasından seçin bakalım. Cevap gelsin. What did he study? Ne okudu? O ne okudu? Bursa dedi. He studied medicine. Tabii ki tıp okudu değil mi? Tıp fakültesini okudu. Burada biyoloji okudu diyor. Burada da tıp. Tıp okudu çünkü doktor oldu çıktı. Dokuzuncu soruyu da Where did you receive? Evet nerede aldı Nobel ödülünü? Çocuklar nerede aldı? Şurada Nobel ödülümüz vardı. Hatırlayan var mı? I received Charles Thomas Nobel Ödülünü Stockholm vermiş değil mi? Nerede Stockholm? O zaman soruya bir daha odaklan. Evet, dokuz alın bakalım aya. Here is an address in Chelsea. Kimya dalında aldı. Hayır. Where? Nerede diye sormuş. Nerede? He got married. Öyle ne olmaz? Here is an address. When outside the jail or the dimi? Ne zaman aldı? İşte 2015'te. Here is it now. Guys. In Stockholm. Stockholm'u da aldı. Evet doğru. Aferin size. D diyenler. Güzel. Son başka bir soru. 10 numara başka bir soru. Ben az önce karıştırdım. Bunun devamı gibi sandım. Twice a week diye cevap vermiş. He loves doing sports diyen. Soru aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Hangi sorunun cevabıdır çocuklar? Bunu size bırakıyorum. Sessizce dinliyorum sizi. Hadi bakalım. dedi. Tabi ki Bursa. Baba ne sıklıkla tenis oynar? How often does your father play tennis? Twice a week because he loves doing sports. Haftada iki kere. Çünkü o spor yapmayı sever sorusu. Çok güzel. Çocuklar gücünüzü toplayın. Bundan sonraki derste baya bir boşluk dolduracağız. Onun cümlenin kelimeleri üzerinde, gezegenler üzerinde Bayağı bir enteresan şeyler yapacağız. Tamam. Yukarıdaki resimlerin sırasıyla dizilişi. Evet. Sırada ne var? Evet. Mum var. Ondan sonra içecek var. Hediyeler var. Bir de e, davetiye kartı var. Ben böyle gördüm. O zaman cevap. 11'e nasıl sıralama yaparsınız? Hayırlısı D. Beril. Birincim hoş geldin. Birincim sessiz merhaba dediysen de göremedim. Ee, Ecem de Berra de Aferin. Süpersiniz. Tabii ki de candles, beverage, gifts, invitation cards. Evet davetiye kartı demiş. 12. O artık coronavirus bizim hayatımıza öyle bir girdi ki sorularımızda bile çıkıyor. I believe Coronavirus, blah blah, and soon. 
the world blah blah be a peaceful place again inshallah inshallah biz de bu temenni de bulunalım amin diyelim hatta evet bir normalleşme sürecine girdik ama bu demek değildi ki tamamen korona bitti yani sona erdi durumu yok dikkatli olacağız evet 12'nin cevabı gelsin 11D diyen arkadaş evet 11D idi 12 Coronavirus blah blah and soon the world blah blah peaceful place again evet cevap cevaba bakalım Kızlar burada mısınız? Alo. Yedilerim. Çözemedik mi? Devreden C cevabı geldi. Tabii ki C olacak. Doğru. Evet. Çünkü inanıyorum korona son olacak. Daha sonra. Ve dünya olacak. Değil mi? Nasıl olacak? Huzurlu yer. Tekrardan huzurlu bir yer olacak demiş. Will and will. Wantlar oraya kesinlikle gelmez. Want olsa laf göstermesi öyle bir şey yok. Will, will. Güzel. Aferin size. Evet. Şu adamı tanıyoruz değil mi? Filminde biliyoruz. Kimdi bu? Bununla ilgili bir metin var. Metinde hangisi söylenemez demiş. Sadece bir tane soru çıkmış. Ilgili. O da yukarıdaki metne göre aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Metnimizi okusun Hayrı Nisa. Dinliyoruz. Evet. John Christopher D. As an American actor. Yes. He is also a singer and musician. He lives in Los Angeles, California. He has a daughter and a son. Kızı ve konuşmamış. Parts of the Caribbean cried for sunlar, charred the chocolate factory, charred the lunch for the public to serve your dinner. And else in Wonderland, Alice Harikalar, Diyarında, are his most popular films, çok popular, en çok popular filmleriymiş. He is slim, tall and handsome, he has got a mustache, bu yılı da varmış. He is good at playing the guitar. He is a successful actor. Yes. In real life, their chick hayatında, he is very generous and spends money in poor people. Fakir insanlara da parasını paylaşıyormuş, parasını e, harcıyormuş ve oldukça da cömert biriymiş. Söylenemezi bulalım. Evet, hayvansa soru işaret koydu çünkü şıkları göremiyorsunuz. Anladığımıza göre şıklar üzerinde durabiliriz. Allah'ım. He lives in Los Angeles. Alice and Wonder is one of his most popular film. He is tall and slim. He is good at playing the guitar. Direkt cevap çıktı. Bir daha metin okumamıza gerek yok. Evet tabii ki doğru. Denizli diyenler doğru. Çünkü gitarda he is good at playing diyor. Burada da He isn't good at you know. İyi değil demiş. Yanlış cevap. Evet güzel. Şimdi şöyle bir 14'ü çözdükten sonra şu grafik. Şu grafiklere çok dikkat edeceğiz. 8. sınıf LGS sorularda tamamen bu tarz grafik sorularından oluşuyor. Tamam mı çocuklar? Önce 14. Yanlı verilen görsel hangisidir? Metal, train, injur, equipment. Da basit de değil mi? 14. Tabii ki denizli. Aferin çözmeden herkes denizli demiş bile. Güzel. TV programı Watch in England. İngiltere'de izlenen TV programları verilmiş çocuklar. Ne var burada? Geç bu tip sorularda e, nasıl davranacağız? Sekizlerde söylüyorum. E, önce şıklardan gitmek faydalıdır. Ama şöyle de göz gezdirin tabii. Quiz Show 115. Reality 25, News 25 ve Talk Show 35. Şimdi biz buna göre söylenemezi bulacağız. Tamam mı çocuklar? Şimdi şıklardan karşılaştıra karşılaştıra gidelim. Şunu azıcık küçültmem lazım ki şık ve resim sığması için. Şimdi burada diyor ki 
söylenemez demiş. People watch talk shows more than reality shows. Evet. Talk show reality show'dan daha çok izleniyor. Doğru mu? Bakalım. Ben size bırakıyorum. In England, İngiltere'de most of people prefer watching sitcom. Sitcom'u daha çok kişi tercih ediyor. Bizim sitcom ne kadardı? Quiz show. Hiç sitcom var mıydı? Sitcom yoktu burada. People like reality shows more than quiz shows. Reality'yi quizden daha fazla. Bakalım quiz 15, reality 25. Evet. Ve son sorumuz şu kaybolursa göre biraz. They don't prefer watching documentaries. Onlar belgesel izlemeyi tercih etmiyorlar diye de bir soru var. Hangisi söylenemez çocuklar? Size bıraktım cevabı. 15. 15. Bursa, Bursa, Bursa. Çoğunluk sitcom. Zaten çoğunluk reality, şey talk show çoğunluk değil mi? Talk show direkt yanlış oluyor. Evet, güzel. Söylenmeye şık. 16 odakta. Boş bırakınca hangisi gelmelidir? Boş bırak. What does your best friend look like? Neydi böyle sorunca? Neden bahsediyordu? Evet, bunu direkt e, yapabiliriz. 16 yıl. Geldi mi cevap? 16. Ceyhan dedi. E, hangisi gelmelidir? Şimdi look like diyorsa fiziksel özelliğinden bahsediyor. He is generous and friendly. E, o cömert arkadaş canlısı olmaz. They are beautiful. E, zaten he diye sonuç zaten oradan da olmuyor. Onlar güzel olabilir. She has got curly blonde hair. Onlar diye sormuş. Ama orada da Best friend tek kişiden soruyor. Bu da gider. Onun kıvırcık, sarı saçları ve orta boya sahiptir demiş. Evet. She is sharp. Utangaç diyor. Cevap evet. Kesinlikle Ceyhan olacak. Çünkü fiziksel özelliğinden bahsetmiş oluyor. Evet. 17. My mother and grandfather prefer watching. For watching blah blah movies, they love love things. Yosa, hangisini seçiyordu? Hadi bakalım bu size bıraktığım soru. O yedinin cevabı gelsin hemen. Buradaki can alıcı kelime love things. Love things'ten çözüyoruz. A, pardon, Ramza Bursa dedim. Başka, başka. Evet, en fikir oldu. Komedi değil mi? Onlar gülmeyi, çünkü onlar gülmeyi, kahkaha atmayı seviyorlarsa neyi tercih ederler? Tabii ki komedi. 18. Outgoing is then Kadir more his friend. Karışık verilen cümleyi oluştur. Hangisi olur? Evet, doğru bir cümle oluşturalım. His brother is then outgoing more Kadir. Kadir is then his brother more outgoing. Kadir is more outgoing than his brother. His brother more than outgoing is Kadir. Tabi ki Ceyhan okurken bile değil mi? İnsanın dili dönmüyor böylelikle. Kadir e, erkek kardeşinden daha sosyal bir dışa dönüktür demiş. Evet güzel. B 18. ve 19. soru Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. Mustafa Kemal Atatürk bla bla. In 1881 and in 1938 dediğine göre ne verilmiş burada? Doğum ve ölüm tarihlerini görüyoruz. Bu kısmını siz yerleştirin. Cevap 
Tabii ki denizli. Evet, tabii ki denizli. Evet. Was born and died, değil mi? Öldü, vefat etti anlamında kullanıyoruz. 20. soruya gel. I was born in Hamza, Baba in South Africa last year. They saw what animals there. O zaman neden bahsediliyor burada? 20. cevabına gelsin çocuklar. Evet, 24. yıl var. Kızlar, ona yok mu? Geçen yıl Güney Amerika'dan Dilan, evet, Burr olacak. Alihan ve Hamza, Burr, evet, Ceyhan, Burr, last year, Burr in South Africa, last year, they saw, onlar gördü, başı hayvanları orada. Evet, cevaplarımız da bu. Bu ısınma turumuzdan sonra hemencici dönüyoruz. Evet, bizim meşhur gezegenlerimize dönelim, boşluklar dolduralım, kelimelerimizi hatırlayalım. Bir sıkıntı yok değil mi? Çok güzel, çok eğlenceli bir e, müzeydi. Planets, gezegenler, star, yıldız, satellite, uydu. Şimdi bunlar çok şey yapalım, bulmaca çözeceğiz bununla ilgili. E, boşluklar dolduracağız. Superlative, Comparative, işlediğimiz konuları kullanacağız. Comet, kuyruklu yıldız. Asteroid, asteroid, küçük gezegen dediğimiz asteroidler vardır böyle. Planet, gezegen. Moon, ay. Solar System, güneş sistemi. Periscope, yes, bunu biliyoruz. The Sun, güneş. Meteor shower dediğimiz meteor yağmuru. Launch kelimesi değil mi? Fırlatmak, ateşlemek, şu roketleri gönderiyoruz. Astronaut, evet dilimize de girmiş bir kelime astronaut. And e, bunun dışında ne var? Space shuttle dediğimiz uzay mekiği, uzay gemisi de diyebiliyoruz. Orbit, yörünge değil mi şu? Yörünge demek. Rocket, roket demek. Spacecraft da uzay aracı. Evet, bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Devam edelim. Şimdi bir tane var. Zero gravity. Gravity neydi? Yer çekimi. Zero olunca sıfır yer çekimi. Yani uzayda yer çekimi yoktur. Observe, gözlemlemek. Değil mi? Observe with telescope. Teleskopla gözlem yapılır. Atmosfer de atmosfer olarak geçer. Geldik, çok güzel. Bizim sıralamışımız nasıldı çocuklar? Hiç hatırlatmadan şimdi geçen bir kodlamıştık. Hı hı hı hı hı hı hı hı Evet, neyiz? Bir böyle komple yazabilirim aklına gelen. Biraz bekleyeyim, hadi bakalım. Bunun kodlamasını yapmıştık. Hatırlayan var mı? Bekliyorum. Biraz hızlı olalım. Var mı cevap? Önce bir, bir, böyle bir el işareti yapın. Geliyor hocam anlamda. Geliyor yazıyorum. Ya da boşuna beklemeyin. Eğer bir yazı gelmezse beklemeyeceğim. Evet, böyle şifreleşiyoruz. Var mı? Kızlar! <gülüyor> Hatırlayan yok mu? Yok galiba. O zaman tamam. Devam edelim. Neydi? My very educated mother, değil mi? My very educated mother just show us Neptune. Evet. Bu 
Kusura şunu, hatırlama kamaşlıydı. Mercury, Uranus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Evet, bizim gezegenlerimiz. Şimdi de gelelim. War planet dediğimiz cüce gezegenler. Neydi bu cüce? Dwarf kelimesini öğrendik. Dwarf dediğimiz, bizim bildiğimiz biz cücelerden bir şeyi biliyoruz. Pluto'yu biliyorduk değil mi? Onun dışında da birkaç örnek vermiş. Pluto, Eris, Haumea, Make, Make, I'm sorry, Sirius mi? Sirius, evet. Bunlar Dwarf. Ee, şu 2006'da zannedersem çıkarıldı şeyden. Gezegendi yani 9 gezegendi. 8 oldular. Cüce gezegen olarak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dinliyorsanız şöyle bir şey yapabilir misiniz? Merhaba. Çünkü böyle bir sessizlik olunca gittiniz zannediyorum. Hadi bakalım. Kendi kendime konuşuyorum, hissine kapılmayayım. Kelimeleri tekrar edeceğiz çünkü şurada önemli kelimelerimiz var çocuklar. Bunları. Evet. Duyuyoruz, dinliyoruz. Eh, ha, arada böyle bir şeyler yapalım. <gülüyor> evet çocuklar, evet biz de buradayız hocam. Canlarım benim, o kadar özledim ki sizi. Ama işte bizi korona ayırdı. Ama en kısa zamanda normal hayatımıza döneriz. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Çok güzel. Evet. O zaman şu kelimeleri üşenmeden tek tek geçeceğim. Tamam mı? Kelimelerimiz ne kadar aklımızda kalırsa o kadar iyidir. Asteroid zaten biliyorduk. Belt dediğimiz asteroid kuşağı. Belt zaten kemer anlamı var ya. Kemer kuşak oradan biliyoruz. Astronomlar da astronom. Gök bilinci. Türkçe'ye de girmiş. Axis dediğimiz axis yazılıyor. Çocuklar biraz büyüteyim mi? Size gözükmüyor değil mi? Biraz büyütelim de hmm, okumuşların daha şey olsun istiyorum. Evet şu şekilde gidelim. Axis eksen. Bunlar üzerinde duruyorum çünkü şimdi bulmacalar çözeceğim. Bunlar size işinize yarayacaktır. Hatta zorlandığınız varsa bundan not da alabilirsiniz. Believe, inanmak, call. Çağırmak, aramak anlamları var değil mi? Ee, capable of yapabilecek durumda. Capable, kapasite anlamındadır. Evet. Carry out, gerçekleştirmek. Ee, selection dediğimiz gökle ilgili. Close, yakın. Flu, ipucu değil mi mesela? Mars'ta su, sunun ipucu işte bir deliller, bir şeyler bulundu anlamında kullanacağız. Evet. Comment, kuyruklu yıldız. Compare, karşılaştırmak. Comparatif'ten aklınıza gelsin çocuklar. Contain, içermek. Cost, mal olmak. Fiyat anlamında da kullanıyoruz. Dark, karanlık, koyu. Discover, kişi. Do research, araştırma yapmak. Do space wall. Uzay yürüyüşü vardır ya böyle. Sıfır gerçekliğinde zero gravity dediğimiz. Dust, toz. Zaten şundan biliyoruz. Dust, duster. Toz, silici. İşte neyse duster diyoruz. Easy, polite. Evet. Sonra devam edelim. Easy, evidence, kanı, delil. Olay, delil, evidence, kanıt, delil. Evo, zalim, kötü anlamda kullanıyoruz değil mi çocuklar? Entermine, inceleme, e, muayene etmek anlamı da vardı. Experiment, deney, explore, keşfetmek, discovery, explore üzerinde durmuştuk değil mi? Invent, discover, and explore kelimeleri vardı. Keşfetmek, explore, gidip bulmak. Evet. Far, uzak, find, bulmak, grind, grind, dev anlamında kullanıyor. Habitable, habitat zaten görmüştük ya şeyde biz ünitemizde e, başı e, hayvanlar ünitesinde görmüştük. Habitable da yaşanabilir hali isim olmuş, e, şey, sıfat olmuş. Happen, olmak, meydana gelmek anlamları var değil mi? Şu kısmı da inceleyelim. Journey, yolculuk, seyahat. Land, kara. Kara anlamı var değil mi? Land, karaya çıkmak, karaya basmak. 
kara evet large geniş less sürmek zaman anlamında wide bright ağırlık biliyoruz bu kelimeyi long medium size size beden demek orta beden orta boyutta evet Merciful, merhametli anlamı var. Milk away dediğimiz tamam yolu diyoruz değil mi biz buna? Mission görev, move around etrafında dolanmak. Adı aynı evet. Devam edelim. Milk away mission, mysteries dediğimiz gizemli. Notice, fark etme, prove, prove kanıt. O zaman evidence ve prove is eş anlamlı olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz tabii ki. Reddish rock, kırmızımsı. Zaten bir şey zımsı dedik ya, yani sarımsı, yellowish. Tamam mı? Reddish'in de işte kırmızımsı, kaya, taş, bu Mars için çok kullanılıyor. Rescue, kurtarmak. Ring, halka. Ve diğer adı neydi çocuklar? Siz şey yapın, halka. Başka ne diyorduk? Mecidiklerin etrafına. Siz hatta bence yazın. Rocky, kayalı. Rover, gezgin aracı. Tamam? Bu uzaylarını bıraktığım araçta dolanıyor ya. Bir tane araştırma yapıyor. Scientific bilimsel. Season, mevsim. Short, kısa, slow, yavaş. Kaldışı da birkaç kelimemiz daha çocuklar. Soil, toprak. E, soil, toprak. Bunları verip mola verelim hemen kelimelerden sonra. Sonra aynı grubu burada bekliyorum. Bu kelimelerle bulmacalar çözeceğiz. Evet. Solid, kat, e, solar system zaten gördük. Solid, katı. Spin, döndürme, çevirme. Değil mi? Step, adım atmak. Strong, güçlü. Surface, yüzey. And universe, kaynak. Miss universe vardır ya böyle. Yüzük evet, e, ring yüzük diyoruz, diğer gez aklıma halka ya da ben halkayı değil yüzüğü mü diyemedim, bir de diyemedim yani şey için, ring için kullandığımız halka veya yüzük anlamı var. Ama Jüpiter'in etrafında şu var diyor, böyle halka şeklinde yüzük de diyoruz, evet. Universe, evren, kainat demek. Çocuklar 10 dakika mola, 10 dakika sonra buradayız tamam mı? Aynı e, şu. Herkesi derse bekliyorum. Tamam çocuklar görüşmek üzere. 10 dakika sonra buradayım.